Naamini kwamba ubu wa afya popote unapotizama wakati mwingine na kualika ndani ya makala jamii yetu. Siku ya leo MBCI shirika la msalaba mwekundu pamoja na washirika wengine ikiwemo duka la jumla la Naivas tumeshikana pamoja na kutembea katika kituo cha watoto viungani mwa jiji la Nakuru. Kwa nini kutembea hapa? M- unapokuwa mtoto na unapokuwa na mahali unapoweza kupaita nyumbani, unakuwa na ile hali ya utulivu kwa sababu una wazazi ambao wanakushughulikia mahitaji yako yote kimsingi ikiwemo chakula, malazi, mavazi, elimu, afya miongoni mwa mahitaji mengine. Lakini kuna wale wenye mahitaji maalum na ambao huenda kwa njia moja ama nyingine hawajabahatika kuwa na nyumbani kama kwako wewe ambao unatizama. Lakini pamoja na hayo bado Mungu amewapa makazi na wakaja pamoja kuna yule ambaye ameguswa akawapa makazi. Na ndiposa Shirika kama vile Msalaba Mwekundu pamoja na waisani wengine wanaweza kushikana na kuamua kutembea ili kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji ya kimsingi na kuwapa tumaini katika maisha. Basi tutembee pamoja kwenye kipindi cha siku ya leo tuweze kujua mengi yanayofanywa na shirika la Msalaba Mwekundu Enaeli Mlinga makala jani yetu kutoa ni moyo. Bado bado. Bado ba. Ba. <laughs> Bado bado ba ba do ba do ba do ba do ba 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 transform our society. Na mimi niko na imani tukifanya kazi na organizations kama Red Cross. I know um, sky is just the limit. Sky is not even a limit. We will go even beyond to be able to do what God intended us to do. Na hapa nimesimama na msimamizi wa kituo hiki atajitambulisha jina lake nani na atueleze mengi kuhusiana na kituo hiki. Uko mzima? Uko salama. Ukasema unaitwa nani? Naitwa Nancy Mwangi. Mhm. Yeah. Embu tuambie hasa kituo hiki kinaitwaje? Kituo hiki kinaitwa Haven Family Paris, a children's home located in Nakuru County. Mme kilianza wakati gani hichi kituo? Kituo chetu kilianza mwaka wa 2009. Mhm. Yeah. Kina watoto wangapi mpaka sasa? Kwa sasa hivi tuna watoto ish. Sabini na tatu. Ah. Yeah. Hawa watoto walianza kuishi hapa tangu wakiwa wadogo ama ilikuwa namna gani? Watoto wengine wetu wameisha kwa tangu walikuwa wadogo one day old two, two weeks three months ivo. Ukisema one day only? Yeah. Hawa watu wanafika vipi hapa? Hawa watoto wanapitia ile process ya government. Mm. Wanapatikana kutoka kwa government to children's department then to children's home. Embu nipatie kidogo historia Nancy. Baadhi tu ya wale watu ambao wamefika hapa walipatikana kwenye mazingira gani? Watoto wengine wetu wamepatikana kwa hospitali. Wameachwa na wazazi, wengine wao wanapatikana kwa maprots, wamekuwa burdens na wazazi na kuna mmoja wetu Rusty Bon alipatikana tu kwa street family. Mhm. Yeah. Mm-hmm. Kule tu mtani alikuwa na umri gani? Alikuwa na umri wa miaka nne. Mhm. Ya yeah, sasa kwenye six years. Eh, kama huyu wa siku moja ni kwamba alizaliwa mamaka kamwacha hospitalini ama ilikuwa namna gani? ni ile tu mtu anaweza pata mtoto many is Beatrice Nyambura mm-hmm. Beatrice Nyambura ulikuwaaje ukajikuta hapa kwa hii children home eh ilikuwa ni kazi yangu like alikuwa na visit from Tokyo high school wakati ali ali visit room akapata director wa hapo she passed away but alikuwa mzuri alikuwa mtu anaelewa wakati uh, akamuongelesha and then even to the limit kwa nini ukaja hapa kwani ukisema tu ulijipata hapa ulikuwa huna wazazi ama nini hasa ilifanyeka bitris okay like my mother passed away mm. eh alafu dada kwa na uwezo wa kupeleka shule nikaachwa under the guidance of my grandmother since to the poor baby grandmother wangu like, alikuwa na tese kaga kutureza na kutupeleka shule even ndo nikachipata mlikuwa wengi wangapi 
maybe around 10 yani tulikuwa watoto wengi tu hapo wa wa mzazi mmoja ama wa relatives oh kwa ile kwa ile wengi wameletwa pale nyumbani kwa grandmother wenu watu shusha na commodity kila mtu so ulikuja hapo kuna umri gani Kumbuki but nilikuwa class 3. Au ruwa class 3. Kwa umekaa hapa mpaka sasa hivi umemaliza form 4, unataka kuingia college. Kwa ni miaka mingi tu. Ni miaka mingi sio? Kuanzia class 3. E karibu 11 hapo. Ukumekuwa tukiishi kwa hii children home. Maisha hapa imekuwa namna gani Beatrice tofauti na kule nyumbani ulivyokuwa na ukaja hapa? Mambo ilikuwa tofauti? Yeah, it was eh, ilikuwa better because hapo unapata like kuna provide you everything and like uko home unajua like shusha na struggle sisi huko unapata like kuna food kuna shelter kuna clothing so like ilikuwa too easy na hali ya kulea hawa watu tumekuwa rahisi la hali ya kulea hawa watoto sio rahisi vile lakini tunangangana tu kwa sababu ni mwana watoto wana afya vijana na wasichana wana afya nzuri na hawa wote wanaishi mahali hapa pamoja ama mwatenganishia Tunaishi mahala hapa na mahala hapa ni mahali pa, pa mwenyewe ni lento. Mm-hmm. The rent is for renting na house is for renting. So tunaripa bills za uh, house rent. Hawa watoto tunawaweka kitengo ya ages. Kuna wenye wako kwa rumi ya watoto wadogo, ages zao between 1 year to 10 years wako kwa rumi yao, 10 11 years to 15 rumi yao and the grown ups wako kwa rumi yao. Aha. Yeah. Kwa mnaishi kama familia. Ukisema mahali mnaishi watu wa vulana na watu wa sichana mnaishi kwenye building moja. Kumaanisha kwamba muwafundisha kuishi kama dada na ndugu. Ya, yeah, tunaishi kama familia ndio maana tunajiita Haven Family Palace. Uh-huh. This is a palace of kings and kings. Ulikutana hapa na watoto wengine ambao hamjazaliwa na wao. Mlingeana vipi? Kwa sababu ni kama sister na brothers wako. Unajua sana watu kuzaliwa na wao na mmekuja mmejipata hapa. Ama kuna ile za kusema okay hawa si wetu, hatujazaliwa pamoja. It was tricky yes, but we just see blood. Unajua lazima obvious kutakuwa na kachani. But unajipata like we keep up together na bond. Yaani you to bond na familia za mtaani ni neno ambalo sigeni katika masikio yako kile ambacho tunakizungumza siku ya leo ni kwamba hizi familia za mtaani kila siku zinazidi kuongezeka na takwimu ya sasa inaonyesha kwamba hii idadi inaendelea kuongezeka kila uchao ikilinganishwa na hapo nyuma yumkini kutokana na mambo mbalimbali yanayotokea katika jamii manake hizi familia za mtaani kila yule aliye mtaani ukimuuliza kwamba kwa nini uko mtaani kila mmoja ana sababu zake japo na hayo kulingana na utafiti wangu mimi ena magombano na ugomvi wa kifamilia pia umechangia sana wengi wa watoto kutorokea mtaani kutokana na ukosefu wa amani kukosa chakula kukosa mapenzi pale nyumbani ni siwange mengi ambapo leo niko na mmoja wapo mkurugenzi wa moja ya taasisi ambayo inahusika na familia za mtaani Nicholas Njogu. Wacha tueleze mengi ile taasisi ambayo anasimamia na kile ambacho anakifanya katika county ya Nakuru. Bwana Nicholas, nafaisa na kutunikujumika naye siku ya leo. Asante, asante. Naendelea namna gani? Tuendelea vyema. Tuendelea kuangalia watoto. Mm-hmm. Hasa hivi leo tuko hapa mtaani. Mm-hmm. Uh, tu na um, mpango ambao sisi hu, huita rafiki mtaani ambao ni mpango wa kusaidia ama kulisha uh, watoto walio mtaani tunalisha jumla ya watoto kama uh, mia moja hivi uh, kuongeza ama kushu, kupunguza uh, kulingana na siku ni gani na wakati wengine labda wa, hawako ama wako uh, tunawapa chakula cha kila siku tunawapatia kills uh, tunafanya ushoni wengine tunasoma kuna siku ya masomo ambayo tunasoma wengine wanataka pia wajue kuhesabu pesa kuhesabu kuandika uh, vile vile tunawasaidia pia wengine wanajifunza kutengeneza vipuli 
wengine wa, ni wachoraji wanachora uh, na pia tunacheza tuna michezo uh, mbeleni tulikuwa tunapatana huku nje lakini uh, baadaye tukakuja tukaona hapa kuna nafasi mzuri ambayo tunaweza kaa na tutoshe sisi wote tufanye mambo yetu ya kila siku saa ingine ni kuabudu tu na maombi saa ingine tunacheza mpira saa ingine tunafanya mazoezi tunaimba muziki na kuna kuna nafasi kubwa ambayo na tunashukuru kwa county government kwa kutukubalisha tu, tuwe hapa jina langu ni Elizabeth Atieng nafanya kazi na shirika la msalaba mwekundu mimi ndio county coordinator wa nakuru uh-huh. yes siku ya leo tulianza kule kwenye kituo cha watoto hadi mm. tuko hapa kwenye uwanja wa furaha kuungana na familia za mtaani na kuapata chakula kwa nini mkaamua kufanya haya tumeamua kufanya haya because hiyo ni juhudi yetu ni kazi yetu mandate yetu ni kuwaliviate human suffering na kuwaliviate human suffering ni kufanya kazi kupitia community service ndio maana tulikuwa tunajiunga na mandugu zetu na badala zetu ili tuweze kukuwa pa, tukuwe pamoja na hao wasione wametengwa katika jamii Mm-hmm. Ndio. Yule ambaye ana anawaona, unajua haya wako tukiaona tu na hicho kimsalaba hapo Kenya Red Cross. Mm-hmm. Tunajua kwamba hili ni shirika ambalo linapatikana kati ya kuna majanga na mambo kama haya. Hebu ongea kidogo kuhusu na shirika la Red Cross. Shirika la shirika la msalaba mwekundu mm-hmm. tu, tuko in tuko na ma departments kadhaa. So ukikitoa kwa barabara tuna respond wakati kuna kuna ajali, tuna tuko na kazi zingine mingi. Pia kuna Watson, kuna mambo ya health, mambo ya nutrition, kuna mambo ya psychosocial na pia kuna mambo kama haya ya kudistribute chakula. Mm-hmm. Ndiyo. Na pia unajua watu wengi wanaanga na kuru wanadhani na kuru iko sawa. Maybe hakuna story ya nutritional cases. But hapa tuko na wenzetu, kuna watoto pia wa mtaani ambao afya zao pia haziko sawa. So ni pia ni jukumu letu kuensure pia hawa watoto pia wanajulikana kwa jamii na pia wanakubalika na wanasaidika katika jamii. Mm-hmm. Ndiyo. Na kuna wale je bwana Nicholas kwamba kikundi hiki imekuwa nacho kwa muda mrefu. Kuna yule ambaye mna historia yake toka wakati mkimjua alikuwa mtoto mdogo na sasa hivi ni mzazi maana kile mwanapi hapa kuna wazazi wa, wako na watoto kuna jamii ziko hapa katika hizi familia za mtaani ya yeah, jamii ziko na hofu kubwa yangu na pia ya uh, timu yetu ni kuwa tunapata wale wenye tunaita ni kizazi cha tatu mm-hmm. hapa mtaani unapata kuna mtu babu yake alikuwa hapa mtaani wamepata watoto au watoto wamekuwa wamekuwa wakubwa wakiwa tu hapa mtaani na vile vile pia wao wamepata watoto hapa uh-huh. lakini uh, tunaendeleza ni ni jambo ambalo nilizito kwetu maana yake saa ingine pia tumefungika mikono ni nini tunaweza fanya zaidi lakini uh-huh. tunafanya kwa kadri ya uwezo wetu uh-huh. wenye wanataka kwenda nyumbani sisi tunawasaidia uh, Uh, wafanyikazi wenza wangu wanawasaidia ndio waweze kupata watu ambao wanaweza rudi uh, kwao kushikanisha familia ni, ni jambo ambalo tunaendeleza ingali bado zinahitaji uh, ushirikiano baina ya viwango vingi na vitengo vingi vya uh, usaidizi hapa hapa nchini na hapa katika tabu. James Ndungu ni president wa vijana katika shirika hili la msalaba mwekundu county na Nakuru. Fanya kazi na shirika la Red Cross. Uh, mimi kuwa kiongozi wa vijana ama president wa vijana kuna majukumu kadhaa ambazo nimewekewa. Namba moja kwa ni pale tunachukua vijana from all round Nakuru tunawachukua wote tuna tunakaa nao pale Red Cross ambapo tunawasaidia with their empowerment financial empowerment na pia pale kidogo kidogo tunawasaidia kukopa with the community kuna wengine ambao wametoka background zenye si nzuri vile na kitu kwa pale tuko na hizo resources za kuweza kuwasaidia kujisaidia kimaisha kama vile kuna free courses zenye tunawasaidia nazo kutoka IFRC hiyo bado ni, ni branch ya Red Cross pia na pia vile vile tunawasaidia kufanya hizi biashara ndogo ndogo zile za kuweza kujisaidia wenyewe kama vile hapa hivi nakuru tuko na uh, tunasaidia vijana kuuza uh, tuko na soda tuko na fridge ya soda tuko na miti ambazo wazo tunasaidia vijana pia wanajisaidia wana wenyewe kuuza. So hizi vitu zote tumewapatia ile ambao wateza kujisaidia kimaisha na pia kujidevelop kimawazo. Hali ya uchumi. Uh-huh. Uh, watoto wanazidi kurejea mtaani. Uh-huh. Watoto wanazidi ku kuja mtaani kwa sababu ya shida zilizo nyumbani mm-hmm. familia zinazidi kuvunjika mm-hmm. uh, mazingara kule nyumbani yengine yanakuwa hakuna chakula hakuna malazi mm-hmm. so uh, serikali lazima ichukue jukumu kubwa la ku support ile tunaita kuinua 
familia manyumbani na kuinua miudo msingi na basi tuje moja kwa moja siku ya leo kwamba nimefika hapa ningakuta kuna timu iko kiwanjani na nilifika nikapata ye hii imefungwa yes. hii imefunga nikasikia mlifungwa mlifungwa ai ai ground ngumu ground ngumu yes ehe mbona hii timu kwa nini huu mchezo kati ya Red Cross na Street Family kwa nini ah yes. uh, leo tumekuwa na CSR CSR program ile ambayo tumeshikana na rafiki mwema na pia Naiva Supermarket pale ambapo tunaleta street kids pamoja and then tunajaribu kuongelesha story na psychosocial support na pia vile vile kuweza kuwapatia kitu kidogo so with that uh, ndio tukakuwa na hiyo football match for that football match ilikuwa ni ile kuwasaidia unajua Talanta pia iko huko mtaani so kwa streets hiyo Talanta yenye huko huko tunajaribu pia kuangalia na pia kuwakuza na kuonyesha pia tuko pamoja unaona kama shirika la msalaba mwekundu tuko pamoja nao so that's why tumejaribu ku have a match between Red Cross na vijana uh, from the streets of which pia wametutandika na tunaitikia pia tumenyoroshwa kwa vile 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 tunaona wako na Talanta hivyo tunawachukua pia tunawaingiza kwa hizo team zetu of which tuko na partnership na other uh, organizations so tukiwa na hizi teams zenye tunaendelea kuwakuza hivyo hivyo kuna wengine kuna wengine wetu pia wameza kuchukuliwa pia na kaunti ya Nakuru kutoka Red Cross wamechukuliwa na kaunti ya Nakuru sasa hizo wako kwa team so inasaidia pia as much as wanajua kucheza boli wakikuja hapo tume tunawakuza tunaendelea kwa kuza kitalanta kama msalaba mwekundu unajua msalaba mwekundu ni shirika ambao watu wanajitolea na watu wanajitolea tuko na life members ambao pia wamesomea idara tofauti tofauti so tuko na counselors qualified counselors so apart from kuwapea chakula hiyo tutakuwa tunafuatilia even on weekly basis unajua counseling ni process so tutakuwa tunafuatilia pia tuko na makansela wetu ambao wanafanya hiyo kazi kwa bure bila kulipwa tutakuwa tunafuatilia na nao pole pole unajua mambo ya counseling ni process na pia ni pole pole so tuta ni case tutafuatilia pia kuinsure pia hao wenye mandoa wenye maybe walitoka kwa sababu ya ndoa imevunjika kuna watu wanatumia madawa za kulevia tuwasaidie ile pia wakaweza ku kupona na kukubalika. Je, yeah, vipi huwa mnawapa pia huduma za usafi kama vile kuoga? Maana yake tunajua usafi pia ni kitu muhimu sana kwa mtu. Tumeweza kuongeza hivi kwamba siku hizi maji yapo, bafu ipo, mahali wanaweza oga kila siku. Mm -hmm. Mbali na kwamba mnakuja hapa kama hii kusa kuwapa chakula na kuweza kusikia ile ambayo mashirika wanaodeal na hawa watoto moja kwa moja. Mm -hmm. Kama shirika la msalaba mwekundi kuna ile mipango mmeweka kwamba mwezi kushirikiana na wao ili kuendelea kuwapa support hizi familia za mtaani. Ndiyo sasa hiyo inaitwa sustainability part mm -hmm. ndiyo hii, hii, hii kama hii activity ni tuko leo tumungana na Naipa supermarket kuna tins na tunakuwa tumeka hapa kwa counter ya ine tunapatanga no ma, ma coin then tu, pia ni kitu tume agree tutakuwa tunafanya on quarterly basis tunaishua at least kwa kila quarter tumekuja kutembelea hawa watoto mm -hmm. Shirika la msalaba mwekundu hatunanga hela ya kutosha. Tunapata tu hela kwa wafadhili. Ule mtu atakuja kuona kama story hii ya leo kisha aseme anataka kuungana na sisi. Mm -hmm. So kama mtu anaungana nataka kuungana na sisi tunakuanga na pay bill number, anaweza tuma pesa yake, tumia Mpesa, pay bill number yetu ni 74 Account number ataandika ni support to the street children. Mm -hmm. Other than kama kama hizi pay, pay, pay bill anaweza andika check, anaandika tu at address to Kenya Red Cross Society. Mm -hmm. Ndio. Aha. Mm. Haya basi mtazamaji kama ulivyojisikilia mwenyewe kwamba shirika hili mbali na kwamba ndio lina muda mrefu lakini bado halina nguvu ya kutosha manake mahitaji nayo kila siku mm. yanazidi kuongezeka na gharama inazidi kuongezeka tofauti na hapo nyuma mm. mambo yanabadilika na yanakuwa tofauti na unaposhikana pamoja na wao wana yule uwezo kutambua ni wapi penye uhitaji nani anahitaji hiki kwa hiyo utakuta kwamba ile hela yako nayo wapa wao mm. itaenda pale hasa panapofaa na kumsaidia yule ambaye ni mhitaji. Kwanza ya mwanzo mimi mwenyewe kama James uh, mimi ni napigania haki za vijana pia so I'm a boy child advocate. Na pia vile vile tunajua tunaangalia vijana wanatengwa kwa vitu mingi sana. Venye tu umetoka kusema kuna a lot of organizations zenye zinafanya mambo na girl child girl child girl child but boy child na weko kando. Of which tunajaribu kuleta pia boy child. Unajua pia boy child kuna zile the first and foremost ile kitu ya kwanza kabisa yenye inakula vijana ni mental uh, mental health. So hiyo kukuwa na that mental stability ability na kuwa ni shida kwa vijana wengi. Na maana unakuta hata the high rate ya suicide ni vijana the boy child side. So tunajaribu kuongelesha in that aspect tunaangalia kuwa tunaangalia their mental health pia na pia their empowerment model venye tunaweza wasaidia uh, in our society ndio at least now waweze kuona like they have a place they can fall back si ati mtu akopeke yake ndio maana unasikia kijana kijana afai kulia 
kijana afai kufanya hivi but sisi tunawaambia sisi tunawaambia asante asante baka dogo nimeshukuru pia wazi wazi si ndio bariki bari dogo rudi kwa mengine zaidi asante hata wewe utakuwa fit si ndio ah poa so yes ah uh, hivyo venye tunasema tumbo ikishiba kijana kafurahi kweli kweli maana yake leo wanakula hapa iko ni red cross naivas mbc tukio kiwanjani vijana ama familia za mtani zinakula pilau inanukia tamu kiwa nao pale hivi kama red cross tuko na hiyo kitengo ya vijana ambao tunajaribu tunawakaisha chini tunamwambia it's okay not to be okay kama uko na tatizo yenye nakusumbua kuja utuambie tuambie kuna hivi na hivi na hivi because unapata pale jamii pale nyumbani kijana ndio anategemewa kuleta kitu nyumbani na kijana mwenye hakuna kazi unaona so ina ye mwenyewe anaona like ni ngumu kwenda kutafuta mali hakuna kazi na bado nyumbani nikirudi nitaitishwa kitu unaona so yeye ndo anakuwa kati gemeo la jamii so tunajaribu kuwaonyesha as much as tunawapanga na hiyo the empowerment model ya kujipanga ki, kimfuko financially pia tunajaribu kuangalia the mental health na pia wakikuja pale it is a safe space for all so in case we have anything kila kitu hapo tunakubali na tunakushikilia. Mm, Asante yes. sana James. Na nimeshukuru. Haya basi mtazamaji, umesikia mjale ambayo James ameyasema kwa ni kiongozi wa vijana katika shirika la msalaba mwekundu. Tumeshinda hapa kiwanjani, tulianza kule katika kituo cha watoto. Hatimaye tukafika kwenye kiwanja cha michezo cha Fraha ambapo tumejumuika na familia za mtaani na wanafurahi kwamba angalau wana kitu cha kuweka tumboni kwa sababu ya ufadhili wa Red Cross, Naivas na MBC AI tukishirikiana pamoja. Wewe mwingine ambaye unatizama na unatamani kuweka tabasamu katika nyuso za hizi familia za mtaani. Nambe kwa pale ambao naweza tuma wako mchango kisha basi wengi zaidi wafikiwe manake mahitaji ni mengi mbali na chakula kuna mahitaji mengine mengi kuna wengine wanatamani kupata afya matibabu wengine ndio hao wamepata watoto wadogo maana kuna watoto miongoni mwa familia za mtaani wengine pia wanahitaji kurudi shule na mambo kama hayo na haya yote yanahitaji pesa ukitoa chako kile kidogo ushikane mkono na shirika la msalaba mwekundu ni wazi ya kwamba utawawezesha kufikia wengi zaidi katika jamii kumbuka kile unachopanda ndicho takachovuna unaweza panda mbegu kidogo lakini ukavuna mengi ena ene ulinga mahala ya miezo kutoka kwenye kiwanja cha michezo cha hafra jijini na kurukutoa ni moyo kwaheri